ఈ వీడియోని మీకు స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు ఫెర్టినైన్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫెర్టినైన్ అంటే సంతానం ఫెర్టినైన్ అంటే సంతోషం ఫస్ట్ ఆ మూమెంట్ షిప్ లో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఏమనిపించింది నన్ను ఎవరైనా తీసుకెళ్తారా షిప్ వరకు ఎలా తీసుకెళ్తారా ఏమ ఐడియా లేదు అండ్ మీరు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ అన్నారు కదా అసలు ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏం చేస్తారు ట్రైనింగ్ షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీ వర్క్ ఏంటండి ఏం చేస్తారు సంతానం మెరైన్ ఇంజనీర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి నడి సముద్రంలో ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి అసలు మీరు వెళ్ళినప్పుడు నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా మెరైన్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి సముద్రంపై ప్రయాణం అసలు ఎలా ఉంటుంది ఓడలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటి అలాగే వారి అనుభవాలేంటి ఇవన్నీ వారి మాటల్లో విని తెలుసుకుందాం రాజశేఖర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మర్చెంట్ నేవీ ఇంజనీర్ సాల్యూట్ యూ ఎప్పుడో కానీ రాదా అవకాశం మీరు జస్ట్ కొన్ని రోజులు మాత్రమే ల్యాండ్ మీద ఉంటారు భూమి మీద ఉంటారు కాబట్టి సో ఆ ఛాన్స్ మాకు దొరికింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ముందుగా సో చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అసలు సముద్రంలో ఎలా ఉంటుంది షిప్స్ ఈ జర్నీ మీ జాబ్ ఇవన్నీ మాకు కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే హ్యాపీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎలా వెళ్ళారు మీరు ఈ జాబ్కి నాదో డిఫరెంట్ స్టోరీ నాకు ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అందరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తున్నట్టే నేను అప్లై చేశాను అప్పుడు అప్పుడు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అందులో జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సెవెంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ వస్తుంది అని ఉంది ఆ టైంలో అంత జీతాలు మెకానికల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి ఎక్కడా లేదనమాట సో బాగుంది అప్లై చేద్దామని చెప్పి అసలు ఏంటో జాబ్ తెలీదు జీతం చూసి అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యాను రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అప్పటికి నేను క్యాట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను నాకు ఆ ప్రిపరేషన్ అంతా ఎగ్జామ్లు ఏమేమి ఉంటే అవన్నీ మంచిగా అటెండ్ అయ్యాను ఏదో పడుకున్నాను ఒకరోజు మా డాడీ రిజల్ట్ వచ్చిందిరా షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిజల్ట్ నువ్వు సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నావు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు అని అంటే నేను షాక్ అయినా నేను సెకండ్ ర్యాంక్ రావడం ఏంది అంటే నేను అనుకున్నా అంటే ఆ రోజు మూడు ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి అనమాట వేరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీపీఎస్సీఏలు అలా మూడు ఎగ్జామ్స్ జరిగితే అందరు వాటికి వెళ్ళారు షిప్పింగ్ ఓడ వెళ్తాలి అని కొంతమంది వెళ్ళిండ్రు ఆ కొంతమందిలో నాకు సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేవరకు అలా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఎట్ లాస్ట్ అక్కడ కంపెనీకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగింది అనమాట నన్ను నీకు జాబ్ గురించి తెలుసా ఇలా ఆరు నెలలు నువ్వు షిప్లోనే ఉండాలి అది జాబ్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు అలా అన్నప్పుడు వాళ్ళ ముందు నాకు నిజం చెప్పాలంటే తెలీదు సిక్స్ మంత్స్ అలా షిప్లో ఉండాల్సి వస్తుంది తెలీదు ఆయన వాళ్ళ దగ్గర అలా చెప్తే ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కానీమో అని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ ఆ తెలుసు షిప్ సిక్స్ మంత్సే కదా షిప్లో ఉంటానని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ చూపెట్టి ఏదో విధంగా సెల్ సెలెక్ట్ అయ్యాను తర్వాత వన్ ఇయర్ కొచ్చిన షిప్ యాడ్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ చేశాను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం షిప్లోకి వెళ్ళాను సో అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను అడుగు పెట్టింది తెలియకుండానే ఒక షిప్లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుందని తెలియకుండా మెరైన్ ఇంజనీర్ అంటే నేను అనుకున్న సముద్ర తీరంలో ఒక పోర్ట్లో ఇంజనీర్ అనుకున్నా కానీ ఇలా షిప్లో వెళ్తానన్న విషయం నాకు తెలియదు కానీ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత బాగా అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఆ మూమెంట్ షిప్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ మూమెంట్ ఫస్ట్ ఒక సింగపూర్ పోర్ట్లో వెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్లో బయటికి దిగ్గానే ఫస్ట్ టైం అట్లా బయట కంట్రీకి వెళ్ళాను నన్ను ఎవరైనా తీసుకెళ్తారా షిప్ వరకు ఎలా తీసుకెళ్తారో ఏం ఐడియా లేదు ఒకటి ఇలా రాజశేఖర్ అని పెట్టి బోర్డు పెట్టుకొని ఉన్నాడు సరే నా పేరు కనిపించింది కదా నేను అక్కడికి వెళ్ళాను వాళ్ళు ఒక టగ్ బోట్లో నన్ను సింగపూర్ ఎక్కడైతే యాంకర్ అయ్యి ఉంటుంది పెద్ద షిప్ అక్కడ మామూలు షిప్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ టైం అంత పెద్ద షిప్ చూడటం యాంకర్ అయ్యి ఉంది సముద్రం మధ్యలో అక్కడ వరకు చిన్న బోట్ వెళ్ళింది షిప్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్తుంటే అది ఒక పెద్ద కొండలాగా కనిపించింది సరే అని చెప్పి ఆ ల్యాడర్ ఎక్కి అంత కొత్త కొత్తగా అనిపించి స్టార్టింగ్ భయం వేసింది నాకు అంటే ఎలా ఉంటుంది నా లైఫ్ ఇన్ని రోజులు అంటే ల్యాండ్ మీద ఉన్నాను ఏదైనా కానీ హాస్పిటల్ పక్కనే ఉంటుంది అమ్మనానని కలవచ్చు కానీ షిప్లో ఏముంటుంది నాకు ఏదైనా అయితే ఏమవుతుందా అని ఒక టెన్షన్ కాకపోతే నాకు ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయి మెంటల్గా కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటాను మాకు అన్నీ నేర్పిస్తారనమాట ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేసేటట్టు సో షిప్లో వెళ్ళాను జూన
ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు త్రీ పొజిషన్ ఇంకోటి యాడ్ చేస్తే అది హైయెస్ట్ పొజిషన్ అవుతుంది అలా చీఫ్ ఇంజనీర్ అవ్వబోయేస్తా ఏమో అని ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా అవుతారు అంటే అంచెలు అంచెలుగా మీరు వెళ్తూ వచ్చారు జూనియర్ ఇంజనీర్ గా అండ్ మీరు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ అన్నారు కదా అసలు ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏం చేస్తారు ట్రైనింగ్ లో ట్రైనింగ్ లో అమాయకంగా ఉన్న వ్యక్తి ధైర్యవంతుని చేస్తారు అది మెయిన్ ఎలా అంటే పొద్దున్నే ఐదు నరకి లేవాలి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉండేవాడిని అంటే ఇంజనీరింగ్ క్లాస్ నైన్కి స్టార్ట్ అవుద్ది నైన్కి వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది బస్సులో జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు అని చెప్పి ఒక పీరియడ్ ఎగ్గొట్టి టెన్కి రీచ్ అయ్యేవాడిని అప్పుడైతే బస్సులు ఖాళీగా ఉంటాయి అలా నన్ను కాలేజ్కి వెళ్తే వీడు లేట్ రాజశేఖర్ అంటే లేట్గా వచ్చే రాజశేఖర్ అని అనేటోళ్ళు అటువంటి వాడిని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరికన్నా ఫస్ట్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను ఓకే ఇంట్లో అన్నం తింటే వదిలిపెట్టేసి నువ్వే కడగాలమ్మ ఆడవాళ్ళు కడగాలి ఇంట్లో అమ్మ నువ్వే కడగాలి నేనేంటి అన్న లెవెల్లో ఉండే నేను అక్కడికి వెళ్తే నా ప్లేట్లు నేను కడుక్కోవడము నాది మా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాది మేము మెయింటెనెన్స్ హౌస్ కీపింగ్ చేసుకోవడం అన్నీ నేర్పించారు అంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్నల దగ్గర మనం ఎంత గారాభంగా పెరుగుతామో రియల్ సొసైటీ రియల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ట్రైనింగ్లో మాకు నేర్పించారు అనమాట అది ట్రైనింగ్లో అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది పర్సనల్ లెవెల్లో మనం ఎలా లీడ్ చేయాలన్నది ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో ఏంటంటే అది పెద్ద షిప్ ఎన్నో మిషనరీ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి మిషనరీలో మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే నీ వల్ల కాకపోతే ఇంకొకరిని వేరే వాళ్ళని పిలిపిస్తావు షిప్ సముద్రం మధ్యలో ఉంది మెయిన్ ఇంజన్ ఆగిపోద్ది అప్పుడు ఏమవుద్ది ఏదైనా కానీ మేమే చేయాలి అంత పెద్ద మిషనరీకి హ్యాండిల్ చేయడానికి మాకు స్కిల్స్ కావాలి బేసిక్ థియరిటికల్ అని కాకుండా ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తారు మాకు ఇప్పుడు మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే నార్మల్గా జస్ట్ థియరీ చేసామా ఆ ఎగ్జామ్కి ముందు ఒక నైట్ చదువుకున్నామా ఏదో నడిచిపోద్ది కానీ ఇక్కడ అలా నడవదు మాకు థియరీ నువ్వు వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ప్రాక్టికల్గా చేసి ఆ షిప్ని నడపాలి అటువంటి ట్రైనింగ్ అక్కడ ఉంటుంది మాకు సో ప్రొఫెషనల్గా అలా మెంటల్గా కూడా మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఓకే సో అలా ట్రైనింగ్ అంతా ఎక్కడ జరిగిందండి నాది కొచ్చిన షిప్ ఎలా జరిగింది కేరళ అది వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం ఎలా సిచ్యువేషన్ ఉండేదంటే నేను ఇలా వచ్చిన షిప్ యార్డ్ వరకు మా మమ్మీ డాడీ వచ్చింది అంటే ఎప్పటి నుంచెలో వీళ్ళతో పెరిగిన కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మా డాడీ వచ్చినట్టే అప్పుడు మా మమ్మీ డాడీ వచ్చింది నాతోటి ఆ గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఎలా లేదు ఓన్లీ అబ్బాయి లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు మా మమ్మీ ఏడవడం మొదలెట్టేది నా కొడుకు ఒక్కడి ఇంత లగేజ్ మోసుకుంటూ అంత లోపలికి ఎట్లా వెళ్తాడు నేను వెళ్తా అని అక్కడ గొడవ పెట్టిందంట నేను అన్న వద్దమ్మా ఈ గారాభం వల్లనే నేను ఇట్లా తయారైన ఇప్పుడు ఆధారపడ్డా ఇప్పటి నుంచి నేను ఒక్కడి వెళ్ళిపోతా అని అక్కడ స్టార్ట్ చేసింది ఇక ఒంటరిగా అట్లా నడుస్తూనే ఉంది ప్రయాణం సో అలా కొచ్చిన్లో జరిగింది కొచ్చిన్ ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి నాకు ట్రైనింగ్ వన్ ఇయర్ ఉంది అంతకుముందు ఫోర్ ఇయర్స్ మెకానికల్ అది బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇది స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ షిప్ కి రిలేటెడ్ మిషనరీ ఇంజనీరింగ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఇయర్ చేశాను నేను కంప్లీట్ గా కొచ్చిన్ లోనే మొత్తం వన్ ఇయర్ పార్ట్ ఓకే ఫస్ట్ డ్యూటీ మీకు ఎక్కడ ఫస్ట్ డ్యూటీ మా డ్యూటీ స్టార్ట్ అయ్యేది షిప్ లో సో మేం షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు నా ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయింది నేను మెడికల్లో ఫిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక షిప్ ఇచ్చారు స్వర్ణ పుష్ప్ అని చెప్పి అది ఒక లక్ష టన్నుల ఆయిల్ ని క్యారీ చేసే ఒక ప్రోడక్ట్ ట్యాంకర్ అనమాట ఇప్పుడు మనము చిన్న ట్రక్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ ట్రక్ చూస్తేనే అమ్మ కొంచెం డేంజర్గా ఫీల్ అవుతాం కదా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే లేదంటే ట్రైన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ ట్రైన్లు కూడా ఉంటాయి కొంచెం భయం వేస్తుంది చూడగానే అటువంటిది ఒక పెద్ద షిప్ మొత్తంలో మూడు లక్షలు లక్ష టన్నుల ఆయిల్ ఉంది అని ఊహించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ నేను జాయిన్ అయ్యాను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఉంటుంది ఒక్క స్పార్క్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎక్కడైనా పడితే పేలే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ దాన్ని ఎట్లా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవన్నీ మేము తీసుకుంటాం మేము షిప్లలో ఫస్ట్ ట్రావెల్ చేసిన ప్లేస్ అండి మీరు నేను ఫస్ట్ ఇండియాలో ముంబై నుంచి వెళ్ళి సింగపూర్కి వెళ్ళాను సింగపూర్లో అక్కడ దిగి ఆ షిప్ ఎక్కాను ఫస్ట్ నా ఫారెన్ కంట్రీ అంటే సింగపూర్ సింగపూర్లోనే ఓకే సో స్టాప్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఆగుతారు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా షిప్లోనే అని అన్నారు కదా ఎన్ని రోజుల పాటు అసలు షిప్లో ఉంటారు మీరు నేను ఒక్కసారి ఇట్లా షిప్ జాయిన్ అయ్యాను అనుకో వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ రాసుకుంటారు ఈ షిప్లో నువ్వు ఆరు నెలలు జాయిన్ వర్క్ చేయబోతున్నావు అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఏడ
సో అలాంటి లాంగ్ లాంగ్ జర్నీస్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా షిప్ లో అయితే ఆరు నెలలు ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఛాన్స్ కూడా ఉండదు ఈ ఆరు నెలలు ఓన్లీ షిప్ లోనే అంటే పోర్ట్ కి వెళ్ళినా గానీ కొన్ని దేశాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు చైనా లాంటి కంట్రీలు మీ ఇండియన్స్ మేము ఎలా వచ్చేయము కొన్ని దేశాలు ఉంటాయి అనమాట కొన్ని వేరే వాళ్ళని ఎలా వచ్చేవు కొన్ని కోవిడ్ వల్ల అసలు ఎవరిని ఎలా చేయట్లేదు మొత్తం షిప్ లోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఎలా అండి జస్ట్ మీరు దిగడానికి కూడా ఉండదు దిగడానికి ఉండదు ఇక మాకు అలవాటు అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఆ జాబ్ లో ఉంటాము కింద వర్క్ చేస్తాము మా మిషనరీని చూసుకుంటాం మళ్ళీ సాయంత్రం నా క్యాబిన్ కి వస్తాను అది అలవాటు అయిపోద్ది అది ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నా కాబట్టి నాకు అది నార్మల్ అనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళకి ఏంటి వీడు మనిషి లేకపోతే వింత పశువు ఆరు నెలలు అలా ఎలా ఉండగలుగుతున్నాడు అన్న వాళ్ళ ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది బయట మీ అందరి జాబులు చూసి వీళ్ళు ఎట్లా కష్టపడుతున్నారు పొద్దున్న ఎడిట్ కి లేస్తారు మూడు గంటలు ట్రావెల్ చేసి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ మూడు గంటలు ట్రావెల్ చేసి ఇంటికి వస్తున్నారు ఆరు గంటలు వాళ్ళ లైఫ్ లో అక్కడికే అయిపోతుంది వాళ్ళు ఇంకా ఇంటికి వచ్చి ఒక రెండు గంటలు ఇంట్లో వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తున్నారేమో నా లైఫ్ లో ఆరు నెలలు మొత్తం ఇంటికి దూరం అయినా మిగిలిన ఉన్న టైం అయితే మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఇవ్వగలుగుతున్నా అని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అది ఒక అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ రెండు ఉన్నాయి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు మేము ఇలా ఫీల్ సో అండ్ షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీ వర్క్ ఏంటండి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే మెరైన్ ఇంజనీర్ అంటే అర్థం ఏంటి అసలు మెరైన్ ఇంజనీర్ అంటే షిప్లో ఉన్న మిషనరీ షిప్ నడవాలంటేనే మిషనరీ తోటి నడుస్తుంది ఇప్పుడు మన బాడీకి హార్ట్ ఎలా అయితే ప్రతి బాడీకి బ్లడ్ సర్క్యులేట్ చేస్తుందో షిప్ కూడా మెయిన్ ఇంజన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ మెయిన్ ఇంజన్ ఆగిపోతే షిప్ నడవలేదు మెయిన్ ఇంజన్ అంటే షిప్ నడవడానికి మెయిన్ ఇంజన్ నడుస్తూ ఉంటుంది దానికి ఒక ప్రొపెలర్ ఉంటుంది సో అది నడిస్తే ఆ ఫ్యాన్ లాగా ఉన్న ప్రొపెలర్ తిరిగి ఆ వాటర్ని వెనక్కి నెట్టి షిప్ ముందుకు వెళ్తుంది సో ఆ పెద్ద షిప్ని ఆ ప్రొపెలర్ని తిప్పడానికి ఇంత పెద్ద ఇంజన్ మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఆ ఇంజన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మాది అది ఓన్లీ మెయిన్ ఇంజన్ అనే కాదు షిప్కు సంబంధించి షిప్ అంటే ఒక ఒక సిటీ లాగా అనమాట ఆ సిటీకి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ బయట నుంచి ఏమి ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ రాదు మేమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి జనరేటర్స్ ఉంటాయి ఆ జనరేటర్స్ నుంచి వెళ్ళి ఎలక్ట్రిసిటీ మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఫ్రెష్ వాటర్ తాగాలి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడ సముద్రం నీరు ఆ సముద్రం నీరు నుంచి ఒక మిషనరీ తోటి ఫ్రెష్ వాటర్ జనరేటర్ అందులో నుంచి వెళ్ళి ఫ్రెష్ వాటర్ మేము తయారు చేసుకుని ఫ్రెష్ వాటర్ తాగుతాం తాగడం అనే కాదు మనిషికి కావాల్సింది సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మనం పోయింది కూడా డిశ్చార్జ్ చేయాలంటే దాన్ని మొత్తం ప్యూరిఫై చేసి సముద్రంలోకి వదలాలి దానికి ఒక మిషనరీ ఉంటుంది ప్రతి మిషనరీ మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది మీకు కనిపిస్తుంది ఇది మంచి యూనిఫామ్ అబ్బా వీడికి ఏంటి అని అనుకుంటారు మా వైఫ్ని అడగండి నేను అప్పుడప్పుడు ఫోటోలు పెడతాను నేను యాక్చువల్గా ఉండేది బాయిలెట్ సూట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు వర్క్ షాప్ లో హెల్మెట్ పెట్టుకొని వేసుకుంటారు చూడు నా చేతులు ఇలా ఉండవు మొత్తం నల్లగా ఆయిల్ ఆయిల్ అంటి ఎంత ఇంజనీర్ ఎంత టాప్ రేంజ్ వెళ్ళినా కానీ ఇప్పుడు నా జూనియర్స్తో వర్క్ చేయించాలి వాళ్ళు ఒకవేళ చేయలేకపోతే నేను చేయాలి సో డర్టీగా డర్టీ జాబ్ అంటారు నాది కాకపోతే కొన్ని జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చెప్పి చేయించడం ఉంటుంది నా జాబ్ ఏంటంటే చేసి వేరే వాళ్ళతో చేయించాల్సి ఉంటుంది బట్ అంటిన మరకలు కూడా మంచివి అన్నట్టు నిజం కాదు ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండి ఖచ్చితంగా ఆ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు సో మీకు ఫుడ్ అవన్నీ ఎలా భోజనం ఫుడ్ ఇది చాలా మంది అడుగుతారు ఇప్పుడు మీరు షిప్లో వెళ్తున్నారు కదా ఫుడ్ ఎలా మీరు ఏమైనా ఫిషెస్ పట్టుకొని అవే తింటారా లేదా అని అడుగుతారు ఇప్పుడు మేము ఒక పోర్ట్ వెళ్ళాం సింగపూర్ లాంటి ఒక బిజీ పోర్ట్ సింగపూర్ అనే పోర్ట్ ఎలా అంటే వరల్డ్లోనే బిజీయెస్ట్ పోర్ట్ అనమాట ఏ షిప్ అయినా కానీ సింగపూర్కి రావాల్సిందే అదొక బిజీయెస్ట్ పోర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఒక మెయిన్ జంక్షన్ ఢిల్లీ ముంబై ఎలా అయితే ఉంటుందో వరల్డ్ మొత్తానికి సింగపూరు దుబాయ్ ముంబై అలాంటి ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఏ పోర్ట్కి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఫుడ్ మేము సప్లై చేస్తారనమాట ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చికెన్ అయినా మటన్ అయినా మీట్ అయినా ఈ రెండు నెలలు మూడు నెలలు స్టోరేజ్లో పెడతాం ఐస్ స్టోరేజ్ అంటారు ఒక మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్లో మీట్ రూమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అందులో పెడతారనమాట సో ఆ ఫుడ్ని డైలీ తీసి కట్ చేసి ఎక్కువ నాన్ వెజిటేరియన్సే ఉంటారు షిప్లో సో నేను ఎంత నాన్ వెజ్ తినడం అలవాటు అయిందంటే ఒక స్టేజ్కి మొన్న ఒకసారి షిప్ ఎక్కుతున్నప్పుడు కొలెస్ట్రాల్
ప్రతీది ఆలోచించి మేము అందరం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం రోజు ఒక ఎగ్ తినేటోడు రెండు ఎగ్లు తినేటోడు ఒక ఎగ్ తింటాడు కొందరు వదులుకుంటారు నువ్వు తినరా బాబు నువ్వు కొంచెం వీక్ ఉన్నావు కదా అడ్జస్ట్మెంట్ మాకు మొదలవుతుంది గొడవలేం పడం ఎందుకంటే ఇక్కడంటే గొడవపడినా ఎవడైనా ఏమైనా చేస్తాడు అక్కడ గొడవపడితే మేమే మునిగిపోతాం కాబట్టి మునిగిపోయేటోడు ఎప్పుడైనా కలిసే ఉంటాడు మంచిగా సో ఆ జాగ్రత్త అనేది ఉంటుంది సో ఫుడ్ అనేది ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఫుడ్ వాళ్ళు తెస్తారు ఒక చీఫ్ కుక్ అని ఉంటాడు ఒక గ్యాలీ ఉంటుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు చూడు ఆ లెవెల్లో వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కానీ అంత డెలిషియస్గా ఏముండదు ఎంతైనా అమ్మ చేతి వంట అంటేనే నాకు ఇష్టము అంటే వైఫ్ కూడా వండుతుంది కానీ అమ్మ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ వైఫ్ థర్డ్ మా చీఫ్ కుక్ ఓకే మీరు వండుతారండి ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొందరికి కొంత ప్యాషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఒక్కడనే ఇండియన్ ని ఇరవై ఐదు మంది ఉంటాం మేము షిప్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళము ఒకరు ఫిలిపీనోస్ నుంచి అంటే ఎన్నో దేశాల మంది ఉన్నారు నేను ఒక్కడిని ఇండియన్ నాకు ఒక్కడికే తెలుసు ఇండియన్ ఫుడ్ ఎలా చేయాలో అప్పుడు నేను చచ్చినట్టు నెట్ లో చూసుకునైనా అమ్మకు ఫోన్ చేసైనా అద్వితీకి ఫోన్ చేసైనా అదిగో నాకు కొంచెం చెప్పమ్మా ప్రొసీజర్ అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకొని చీఫ్ కుక్ చెప్తాను ఇట్లా ఇట్లా చెయ్యి బాబు అంటే అలా నాకు చేసి ఒకసారి నేర్పిస్తే వాళ్ళు చేసి పెడతారు నాకు ఒక్కరే ఉంటారు చీఫ్ కుక్ అతను ఇరవై నాలుగు మందికి వండుతాడు ఇంకో అతను మెస్ మ్యాన్ ఉండి ఉంటాడు తను అందరికి వడ్డి అంటే సర్వ్ చేయడం అలా చేస్తూ ఉంటాడు ఈ ఫుడ్ టైమింగ్స్ ఏంటండి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్కటి మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం టువెల్వ్ టు వన్ లంచ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డిన్నర్ ఉంటుంది మా షిప్పింగ్ లో ఎలా అంటే డిన్నర్ తొందరనే అయిపోద్ది సిక్స్ కల్లా డిన్నర్ చేసేస్తాం యాక్చువల్ గా బాడీకి కూడా సిక్స్ కల్లా డిన్నర్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి నేను ఇంటికి రాగానే వీళ్ళందరూ నైన్ కట్ల తినేసరికి నాకు ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు పెడతారు ఎప్పుడు పెడతారు అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం వీళ్ళకి అలవాటు చేపిద్దాం అనుకుంటే కానీ వాళ్ళు అంత తొందరగా తినడం లేట్ అయిపోద్ది ఇంట్లో బిఫోర్ సన్ సెట్ తినేయాలని మాకు మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు డిపెండింగ్ ఆన్ వర్క్ ఇవైతే రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ సో మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు చేసిన తర్వాత మిగిలిన టైం ఫ్రీ టైమే కాకపోతే షిప్ నడుస్తూనే ఉంటుంది పొరపాటున షిప్ నేను పడుకొని ఉంటాను డీప్ స్లీప్లో ఉంటాను ఏదైనా అలాం వస్తుంది మిషనరీ ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా నడవాలని ఉండదు ఏదో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి అలాం వస్తే మాకు పడుకున్న వాళ్ళ రూమ్లో కూడా అలాం వస్తుంది అనమాట ఇదిగో అలాం వచ్చింది వెళ్ళి అటెండ్ అవ్వాలని చెప్పి టక్కున నిద్రలో లేచి కిందికి వెళ్తాము అది మేము ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం అనుకో డౌన్ ఫ్లోర్లో ఇంజన్ ఉంటుంది ఇంజన్ రూమ్ అని పెద్దది ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఏం ప్రాబ్లం ఉందో అని చూసుకొని అలా ఉంటుంది సో మెయిన్ వర్క్ వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ముగ్గురం ఇంజనీర్స్ ఉంటాం ఇట్లా మెయింటెనెన్స్ గురించి సెకండ్ ఇంజనీర్ థర్డ్ ఇంజనీర్ ఫోర్త్ ఇంజనీర్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క నైట్కి ఒక్కొక్కరం ఉంటాం రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్లా నైట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు ఆ నైట్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అందరికీ ఇదేనా అండి టైమింగ్ ఇది జనరల్ మెచ్చనేవి షిప్స్లో ఇదే టైమింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఇది నైట్ పూట ఇంజన్ రూమ్ని లాక్ చేసి పడుకోవడానికి అన్మ్యాన్డ్ షిప్ అని అంటారు అంటే రాత్రిపూట మనం పడుకోవచ్చు ఎవరు ఇంజన్ రూమ్లో లేకున్నా షిప్ నడుస్తుంది అట్లాంటి షిప్లు ఇప్పుడు మోడర్న్ టెక్నాలజీతో ఉన్నాయి పాతకాలం షిప్లు ఎలా అంటే అన్ని రిపేర్లు జరుగుతూ అసలు ఇంజన్ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చామనుకో ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందని భయంకరంగా ఉన్న షిప్లకు మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక అతను ఫోర్ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తే ఇంకో అతను ఫోర్ అవర్స్ అట్లా ఫోర్ 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 అవర్స్ షిఫ్ట్ లాగా వర్క్ చేస్తాం ఓకే ఎంత ఉంటుంది అండి అసలు షిప్ లెంత్ షిప్ ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతే ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఇక్కడ నేను కూర్చున్నాను నా ముందట త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఎంత ఉందో అలాంటి సైజులో ఉంటుంది షిప్ త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పొడుగు సిక్స్టీ మీటర్స్ పెడుతు పెడుతుంటుంది ఇక డెప్త్ అనేది కూడా ఒక ఫార్టీ మీటర్స్ డెప్త్ ఉంటుంది సో అదొక చిన్న ఒక చిన్న ఒక స్ట్రీట్ లాగా అనుకోవచ్చు అది కాదు సెపరేట్ ప్రపంచం మీకు కదులుతున్న ప్రపంచం నిజమే అది ఇంకా ఇక్కడ జరిగే కొన్ని ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సముద్రంలో కూడా దొంగతనాలు జరుగుతాయి అని వింటున్నాం మేము విన్నాం కూడా చాలా సార్లు అసలు అలా జరుగుతాయా ఏ సందర్భాల్లో జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇండియా మామూలుగా డెవలప్డ్ కంట్రీ కొన్ని కంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయంటే సొమాలియా కొన్ని వెనుజులా ఆ కొన్ని దేశం పేరు చెప్పగానే వాళ్
సిర్ఫ్ ఓన్లీ మనీ దొంగతనం అట్లా అనుకోవచ్చు అలా కొందరు వస్తారు అప్పుడు జాగ్రత్త ఉండాలి ఎవరైనా దొంగలు వచ్చినా కానీ మేము ఏమి అడ్డు చెప్పాం మా బాధ్యత ఏంటంటే షిప్పును నడిపించడం దొంగలు వస్తే ఫైట్ చేయడము వాళ్ళని అడ్డుకోవడము అది మా పని కాదు మా ప్రాణాల మీదకే తెచ్చుకోము జస్ట్ వాళ్ళు వస్తే ఓకే నీకు ఇది కావాలా వాడికి ఇచ్చి పంపడమే తర్వాత దాన్ని కేస్ చేయడం అట్లాంటివి చేస్తాం కానీ మేము వాళ్ళని హీరో లాగా సినిమాలలో చూపెట్టినట్టు నువ్వు వచ్చావరా నేను కొడతా నిన్ను చేస్తా అన్నట్టు ఉండదు మా పని మేము చూసుకోవడం అలా దొంగలు చాలా మటుకు రారు ఒకవేళ వచ్చినా భయపడతాం మేము కూడా ఎందుకంటే ఎవరైనా మనుషులు భయపడాల్సిందే ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఏముందో మన దగ్గర తెలీదు వాడి అవసరానికి వాడు వచ్చాడు వాడికి ఏది కావాలి ఇస్తామో ఇచ్చి పంపించేస్తాము ఇవి చిన్నవి మ్యాక్సిమం పైరేట్స్ అని విన్నారా మీరు పైరేట్స్ అనేది ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఒకప్పుడు చాలా ఉండేది పైరసీ ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్ళి వెళ్తున్నామంటే మా దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటారు మీకు ఇష్టమైన ఈ పైరేట్ జోన్ నుంచి వెళ్ళి మా మన షిప్ వెళ్తుంది మీరు దిగాలనుకుంటే షిప్ దిగండి లేదంటే మీరు క్రాస్ చేయాలనుకుంటే క్రాస్ చేయండి అని పర్మిషన్ అడుగుతారు సరే మేము వెళ్తాంలే అని అన్నాం అనుకో వెళ్లాల్సే వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే షిప్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక వెళ్తాము ఆ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు నే నే ఆ కంట్రీ కోస్టల్ గార్డ్ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని పెట్రోలింగ్ లాగా ముందు వెనకాల పంప్ ఉంటారనమాట ఎంత ఉన్నా కానీ అప్పుడప్పుడు అవి బిజీ అయిపోయి కొన్ని షిప్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఏంటి ఆ పెట్రోలింగ్ లేకుండానే వెళ్తారనమాట సో అటువంటిప్పుడు షిప్ పొరపాటున స్పీడ్ తక్కువైనా కానీ ఒక చిన్న బోట్లో వస్తారనమాట వాళ్ళు ఒక గన్నులు లాంటివి పట్టుకొని వెంటనే వస్తారు మనకు తెలీదు మన బోట్ ఒక స్పీడ్లో వెళ్తుంది వాళ్ళది స్పీడ్ స్పీడ్ బోట్ అనమాట టక్కున వస్తారు వెంటనే ఎక్కి అటాక్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఆ లోపు ఆ చిన్న టైంలో ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తున్నారంటే మా స్పీడ్ పెంచుకొని మేము వెళ్ళాలి లేదంటే వాళ్ళు ఎక్కారు అని తెలియగానే మాకు ఒక సీక్రెట్ జోన్ ఉంటుంది మేము ఎవరికి చెప్పము అది ఆ షిప్లో ఒక సీక్రెట్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ లాక్ చేసుకొని అక్కడ సరిపడ ఒక ఫుడ్ ఉంటుంది ఆ ఫుడ్ అంటే బేస్ బేసిక్ అందులో మేము సర్వే వచ్చే బేసిక్ అంతా అక్కడ పెట్టుకొని అక్కడ లాక్ చేసుకొని ఉంటాం మేము పొరపాటున మనుషులు ఎవరైనా అందులోకి చేరుకోకుండా బయట మిగిలిపోతే మ్యాక్సిమం వాళ్ళ ప్రాణం పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా మనిషి దొరకాలి మనిషి దొరికితే వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ తోటి కానీ డబ్బుల బేరం హైజాక్ లాగా చేస్తారు ఒకవేళ మేము దొరకలేదు అనుకో వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు ఏది ఉంటే అవి తీసుకుని వెళ్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనుషులు దొరికితే మాత్రం ఆ షి మనిషి ప్రాణాలు పోకుండా ఉండాలంటే వాడు వాళ్ళు అంటాడు ఈ షిప్ నువ్వు మా పోటీకి తీసుకెళ్ళు మా ఉన్న జనాల దగ్గర తీసుకెళ్ళని చెప్పి షిప్ను అక్కడ తీసుకెళ్తాడు అక్కడ హైదాక్ చేసి అక్కడ పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు మళ్ళీ వాళ్ళ మా కంపెనీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి గవర్నమెంట్తో డీల్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన మనీ ఇచ్చి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పటికీ ఎవ్వరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఇందులో కొన్ని పది ఏళ్ళ పాటు అక్కడే ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే పైరేట్స్కి లొంగిపోయి కొన్ని కంపెనీస్ మేము ఎందుకు పే చేస్తాము షిప్ పోతే పోని అని వదిలేసే కంపెనీస్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి సో అప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సుష్మా స్వరాజ్ లాంటి వాళ్ళు ఇట్లా మీ ఈమెయిల్లో పెట్టిన ట్విట్టర్లో పెట్టినా కానీ తను రెస్పాండ్ అయ్యి బాగా చేసేది ఇప్పటికి కూడా అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది మన గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు బాగుంది కానీ ఒకప్పుడు అలాంటి స్టేజ్ ఉండేది అనమాట సో అలా కష్టాలు పడ్డ వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఒక్కసారి అటాక్కి గురైన తర్వాత మనిషి సైకాలజీ కూడా మారిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ అటువంటి అటాక్లో ఉండి మా ఇంట్లో వాళ్ళు తర్వాత నువ్వు వెళ్ళలేదే లేదు ఇక్కడ నువ్వు ఒక రూపాయి తక్కువైనా సంపాదించు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోవద్దు అనే కుటుంబాలు ఉంటాయి కాబట్టి అలా మానేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు పైరేట్స్ అటాక్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఫేస్ చేసారా ఇలా పైరేట్స్ దాడులు మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము ఒకసారి ఆ ఏరియాకి వెళ్తున్నప్పుడు మా షిప్లోకి ఇద్దరు కోస్ట్ గార్డ్ ఆ కంట్రీ గార్డ్స్ వాళ్ళు వచ్చింది అనమాట మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు గన్తో పేల్చి వాళ్ళని బెదిరించి పంపించేటట్టు సో నేను ఒక్కసారి వాళ్ళ గన్నుని పట్టుకొని రియల్ బుల్లెట్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ గన్ను వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది అది పర్మిషన్ లేదు యాక్చువల్గా ముట్టుకోనికి పర్మిషన్ లేదు అయినా నేను తీసుకొని ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది అది మనిషికి బొమ్మ తుపాకీకి రియల్ తుపాకీ పట్టుకోవడానికి అలా ఒకసారి పట్టుకొని చూసి అలా చూశాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నా వాళ్ళు రియల్గా ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఒక షిప్లో ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళు సడన్గా వచ్చేసారు వీళ్ళు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేసిండ్రు కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండేసరికి ఒక అతని గాయాలైపోయి లోపలికి వచ్చాడు ఇక అందరు కలిసి ఒక సేఫ్ జోన్లోకి
గవర్నమెంట్ తోటి డబ్బులు తీసుకొని అలా సేఫ్ అయితే ఉన్నారు కాకపోతే మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళము మనకి డబ్బు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అంత తెలివంతులు అవుతున్నారు ఇప్పుడు సో ఇలా పైరేట్స్ అనేవి పర్టికులర్గా ఏ ప్లేస్లో ఉంటారండి ఇండియాలో మన వరల్డ్లో మెయిన్ టాప్ ర్యాంక్లో వచ్చి సొమాలియా అని చెప్పి మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళి దుబాయ్కి ట్వెల్త్ ఉన్నప్పుడు మేము ఒక దగ్గర కనిపిస్తుంది సొమాలియా ఏరియా ఒకటి ఇంకొకటి ఈ సింగపూర్కి వెళ్తున్నప్పుడు మలైకా స్ట్రేట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ప్లేసెస్లో ఒక్కొక్కటి చేంజ్ అవుతుంటుంది కాకపోతే ఈ సొమాలియా అనేది టాప్ రేంజ్లో ఉంటుంది ప్లస్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా అని చెప్పి ఉంటుంది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ దగ్గర అవి కూడా కొంచెం పూర్ కంట్రీస్ అనమాట అక్కడ కూడా పైరసీ జరుగుతుంది కానీ మనం చెప్పుకున్నంత ఎక్కువ ఉండదు ఒక వంద షిప్లలో ఒక షిప్కి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని మేము ట్రైన్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్లు వెళ్ళామనుకో ఎవరికి ఏం దొరకం సో ఆ కేర్ ఆ జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకునే ఉంటాం రైట్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి రోడ్ మీద ట్రాఫిక్ ఉన్నట్టే షిప్స్ కూడా అలా ట్రాఫిక్ ఉంటుందా అండి మీరు ఒక్కసారి సింగపూర్కి రండి ఇక్కడ రోడ్ ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు నేను వస్తున్నప్పుడు వాన పడుతున్నప్పుడు ఎంతైతే ట్రాఫిక్ ఉందో సింగపూర్లో కూడా అలా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద షిప్లు ఒక్కదాని వెనకాల ఒకటి అసలు ప్లేస్ ఉండదు మీరు మెరైన్ ట్రాఫిక్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది షిప్ ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది అందులో చూడవచ్చు వరల్డ్ మ్యాప్ మొత్తంలో షిప్లు ఎక్కడ ఎక్కువ ఆగి ఉంటాయి అంటే ఈ సింగపూర్ దగ్గర మొత్తం అన్ని లైట్లు వేసినట్టే అన్ని షిప్లు ఉంటాయి అనమాట అన్ని షిప్లు ఉంటాయి అక్కడ దుబాయ్ సైడు ఇక్కడ యూఎస్ఏ సైడ్ సింగపూర్ సైడ్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అంటే మరీ ఇరుక్కిరుక్కుగా టచ్ అయినట్టు ఉండవు కాకపోతే మనకు తెలుస్తుంది సముద్రం ఇంత పెద్దగా ఉన్న ఇన్ని షిప్లు పక్క పక్కనే ఉన్నాయంటే అన్న లెవెల్లో ఉంటుంది సింగపూర్ దగ్గర ఎంతసేపు పడుతుంది క్లియర్ అవ్వడానికి అవి దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒక పోర్ట్కి వెళ్తున్నామంటే అక్కడ ఒక పైలట్ వస్తాడు పర్టికులర్గా మేము రెగ్యులర్గా ఉంటాము ఒక పైలట్ పర్టికులర్గా ఆ ట్రాఫిక్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వస్తాడు అనమాట తను హ్యాండిల్ చేస్తూ అక్కడ యాంకర్ చేయడము అవన్నీ ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఒక ఐదారు గంటలు మినిమం పట్టుద్ది ఆ ఏరియాకి రీచ్ అయ్యాము పోర్ట్కి వెళ్ళేంత వరకు ఆ ట్రాఫిక్ నుంచి వెళ్ళుకుంటూ వెళ్ళడానికి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ ఏరియా ఎంత ఏరియా కవర్ చేయాలి అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సువేజ్ కెనాల్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు కామన్గా యా సువేజ్ కెనాల్ అన్నది ఇప్పుడు ఆఫ్రికా ఇంత పెద్ద ఉంది ఒకవేళ సువేజ్ కెనాల్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆఫ్రికాని మొత్తం ఇట్లా క్రాస్ చేసి ఒక ముప్పై రోజులు ట్రావెల్ చేయాలి సువేజ్ కెనాల్ రావడం వల్ల ఒక రెడ్ సీని మెడిటేరియన్ సీని అంటే ఈ ఆఫ్రికా ఇటు యూరోప్ మధ్యలో చిన్న ఒక ఎయి ఎనిమిది గంటల్లో క్రాస్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఆ అద్భుతాన్ని దాని వెనుక ఎంతో హిస్టరీ జరిగింది అనమాట మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు నేను దాని గురించి ఒక వీడియో కూడా చేశాను తర్వాత మీరు చూడాలంటే చూడండి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు అంత ఆపద జరిగింది అనమాట ఒక్క కెనాల్ని మనం తవ్వుతుంటే ఎన్నో ఆపదలు జరుగుతాయి అలా అంత సాక్రిఫైస్ చేసి కట్టిన ఒక అద్భుతం అది అది లాస్ట్ కాంట్రాక్ట్లో నేను రెండు సార్లు వెళ్ళాను అనమాట సువేజ్ కెనాల్ ఏముంది సువేజ్ కెనాల్ సువేజ్ కెనాల్ అని అనుకున్నా కానీ వెళ్తే నాకు అర్థమైంది అది నిజంగా ఒక వరల్డ్ వండర్ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఎక్కడైనా ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టడం రోడ్ మీద ఎవరైనా చేస్తారు సముద్రాలని రెండు సముద్రాన్ని కలిపి ఒక బ్రిడ్జ్ అనమాట అది మెడిటేరియన్ సీని రెడ్ సీని మధ్యలో వెళ్తూ ఉంటే పక్కన అదొక ఈజిప్ట్లో ఉందన్నమాట అది సో కొంచెం దూరంలో పిరమిడ్స్ కూడా ఉంటాయి అది మనకు కనిపించదు కానీ కొంచెం అక్కడ ఆగి కనుక వెళ్తే పిరమిడ్స్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు సువేజ్ కెనాల్ అది మనం ఇప్పుడు నేను చూస్తే మీకు వీడియో ఒకవేళ కావాలంటే మీరు వీడియో చూడండి అర్థమవుద్ది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఫుటేజ్ ఒక్క షిప్ క్రాస్ చేయాలంటే పది కోట్లు ఆ ఎనిమిది ఎనిమిది గంటలు ఆ మా షిప్ అంత కట్టి అది క్రాస్ చేయాలి ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత లాభం ముప్పై రోజుల సేలింగ్ని వాళ్ళు కవర్ చేసి ఎనిమిది గంటలు వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంత ఛార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళ దేశం ఎకానమీ సువేజ్ కెనాల్ వల్ల నడుస్తుంది సువేజ్ కెనాల్ మూత పడితే ఆ దేశం ఉండదు అంత లాభం వస్తుంది సువేజ్ కెనాల్ వాళ్ళకి అక్కడ రష్ ఉంటుందా అండి అక్కడ ఎలా అంటే ఒక రోజు ముందే బుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ రోజు మేము వస్తున్నాము నాలుగు గంటలకి ఆ ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర మేము ఉండాలి ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక పైలట్ వస్తాడు సరే అని ఎనిమిది ఇటుక అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మా వేజ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు వెళ్తుంది అనమాట ఒక్క షిప్ వెనకాల ఒక షిప్ ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లా వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవుతుంది అనమాట అదొక స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఒక్కొక్క షిప్ ఒక్కొక్క మీరు వినే ఉంటారు ఒకసారి సువే
ఆ వెళ్ళిపోతుంది సో అందరికే నైంటీ పర్సెంట్ షిప్లలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు సో అటువంటిది మెయిన్ స్వేజ్ కెనల్లో అది ఆగిపోయేసరికి ఒక వారం రోజుల పాటు బిజినెస్ అంతా స్తంభించిపోయింది సో అంత క్రూషల్ అనమాట సో దీని వెనకాల ఎన్నో పాలిటిక్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ షిప్ ఆగిపోతే అందరూ ఎంత చేసినా కానీ ఎక్కడైతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ చేతులు దుర్పేసుకొని తప్పంతా షిప్లో పనిచేసే వాళ్ళ మీదనే పెడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈజీ తక్ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళని ఈజీగా బలి చేయొచ్చు అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళేం తప్పలేదు అందులో ఆ రోజు అలా జరగడానికి ఇన్సిడెంట్ వెదర్ సరిగ్గా లేక చాలా హైట్ ఉంటుంది కదా షిప్ గాలి ఎక్కువ వచ్చేసరికి అది టర్న్ అయిపోయింది ఎంత మనం వెళ్తున్నా కానీ కొన్ని ప్రకృతి వల్ల జరిగేటి జరుగుతాయి అలా ఇరుక్కుపోయేసరికి అయింది అంతే కాబట్టి లాస్ అవుతే ఇక ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేస్తారు వాళ్ళు మాటలో అన్నారు న్యాచురల్ క్లామిటీస్ గురించి మాట్లాడితే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి నడి సముద్రంలో ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి అసలు మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అందరు అన్నారు ఏం బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే సీ సిక్నెస్ ఉంటుంది సీ సిక్నెస్ అలలకి తట్టుకోవాలి అలవాటు అయిపోతాయి ఒక వన్ వీక్ తర్వాత షిప్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వెళ్తుంది ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నప్పుడు అలవాటు చేసుకున్నాను ఒకరోజు సడన్గా వెదర్ రఫ్ అయిందనమాట పడుకున్నాను సడన్గా కింద పడిపోయాను బెడ్ నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు షిప్ ఇలా ఉన్నది ఇట్లా ఇట్లా తిరిగితే మనం ఒక ఇన్ని రోజులు ఒక విధంగా పడుకోవడం అలవాటు ఆ ఒకేసారి కింద పడిపోయేసరికి ఓహో ఇట్లానా అని చెప్పి నా పక్కన పిల్లోస్ ఎక్కువ పెట్టుకొని డిఫరెంట్ యాంగిల్లో పడు పడుకోకుండా ఇట్లా కాళ్ళు మొత్తం అడ్డుగా పట్టుకొని అలా పడుకునేటోన్ అనమాట సో ఆ అలలు ఎక్కువ ఉంటాయి షిప్లో సముద్రంలో ఒక్కొక్క రకం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అది కూడా ఒక అమ్మాయి లాంటిది అనమాట సముద్రం ఎందుకంటే తన మూడు బాగున్నప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది తన కోపం వస్తే మాత్రం మొత్తం భరించలేమన్నమాట కొన్ని వీడియోస్ నేను షూట్ చేసినవి ఉంటాయి అలలు ఇలా మేము వెళ్తూ ఉంటాము నిజంగా షిప్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చింది అన్న లెవెల్లో అలలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చూస్తాం కదా చాలా భయం వేస్తుంది అసలు ఆ టైంలో మీరు ఎలా ఉంటారు ఆ టైంలో మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం ఓపెన్ డెక్ మీదకి వెళ్ళాం ఒక సిచ్యువేషన్ మీకు చెప్తాను నేను ఫేస్ చేయలేదు కానీ కొందరు అలా వర్క్కి వెళ్ళారు అలా వచ్చింది సడన్గా అలలోకి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ అదే అలా అదృష్టం కొద్దీ అతన్ని అక్కడ ఆపింది ఆయన ఎంత అదృష్టవంతుడు అయి ఉంటాడు అది ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం అలా జరగదు ఒక్కసారి సముద్రం తీసుకెళ్తే ఇక నువ్వే నా అని లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అలా జరగడం అదు అరుదు అలా ఒక ఫ్రెండ్ దొరికాడు నాకు తను అలా పొరపాటున జరిగింది మళ్ళీ షిప్లోకి వచ్చాడు అనగానే నేను అనుకున్న నువ్వు నిజమైన అదృష్టవంతుడివి లేకపోతే ఇప్పుడు నీతో ఈ మాట్లాడే డిస్కషన్ వచ్చేది కాదని యా కొన్ని అలలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అంతసేపు బాగానే ఉంటుంది సడన్గా వెదర్ రఫ్ అయిపోయి అలలు వచ్చేస్తాయి అవి కొన్ని ప్రాణాలు కూడా పోయేటివి ఉంటాయి అలలు మనకు అనిపిస్తాయి యాజ్ సింపులే ఒక కల వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ ఆ వాటర్ ఎనర్జీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైనా అలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఎదురయ్యాయా క్లైమేట్ పరంగా యా క్లైమేట్ పరంగా నాకు ఈ సునామీ వచ్చిన టైంలలో మనం ఇక్కడ మీరు అందరు ఇక్కడ చూసే ఉంటారు బయట ఎలా ఉంటుంది సునామీ షిప్లో కూడా ప్రభావితం చూపిస్తుంది ఆ సముద్రం దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఆ టైంలో మేము యాంకర్ వేసుకొని ఒక్క దగ్గర ఉండి ఆ షిప్ మూమెంట్ అవుతూ జా మాకు భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఎంత భయం ఉంటుందో లోపల ఉన్నా మేము ఇంకా మీరు ల్యాండ్లో ఎక్కడైనా వెళ్ళి పారిపోవచ్చు కానీ అక్కడ మేము షిప్లోనే ఉండాలి అటువంటి టైంలో భయం అవుతుంది రఫ్ వెదర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అయిపోతుంది రా ఎప్పుడు నార్మల్ అయిపోతుంది ఏది తిన్నా కానీ వామిటింగ్స్ అయిపోతాయి ఎంత తిన్నా కానీ వామిటింగ్స్ అవుతూనే ఉంటాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ స్టార్టింగ్లో ఫేస్ చేశాను తర్వాత ఎలా అయిపోయిందంటే నా బాడీ ఏం కాదులే తింటాను రఫ్ వెదర్ ఉంటే ఇంక ఎక్కువ తింటాను కొంచెం తిన్నాను అనుకో ఇప్పుడు బాటిల్లో కొన్నే వాటర్ ఉంటే బాగా ఊగిపోద్ది అది నిండుగా ఉంచుకుంటే ఏం ఊగదు మంచిగా ఉంటుంది బాగా కడుపు నిండా తింటాను ఏం కాదు అప్పుడు నాకు అలా అనమాట అలవాటు మనం ఈజీగా అలవాటు చేసేసుకుంటాం ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్కి సో అది మన చేతుల్లోనే ఏదైనా కూడా మీకు ముందే ఇండికేషన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు క్లైమేట్ పరంగా ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇండికేషన్ వాళ్ళు వెదర్ రూటింగ్ అని చెప్పి ప్రతి మాకు ప్రతి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది కదా మన టీవీలో చూపించినట్టు ఈ వాతావరణం ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు మాకు షిప్ ప్రతి గంటకి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఈ మేము ఒక ఓఎస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నెక్స్ట్ నెల రోజులు ఎలా ఉండబోతుంది ఏ తుఫాను రాబోతుంది కొన్ని సడన్గా జరిగేటివి కూడా ఉంటాయి అవి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఆగండి షిప్ వేరే రూట్ తీసుకొని వెళ్ళండి ఇప్పుడు వ
సో అంటే ఇలాంటి టైంలో పర్టికులర్గా ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి ఉన్న ఇరవై ఐదు మంది కూడా ఆ కోఆర్డినేషన్ ఖచ్చితంగా కనపడాలి సో ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అనేవి జరుగుతాయా షిప్లో అసలు అందరూ ఒక మాట మీద ఉంటారా ఎలా షిప్లో మ్యాక్సిమం ఉంటారు ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసింది ఒక పది మంది దేశ మంది నేషనాలిటీస్ యుక్రెయిన్ రష్యన్ యుఎస్ఏ చైనా ఇట్లా ఒక ఎంతో ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరం ఉంటాము వాళ్ళందరు కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ వేరేలా ఉంటాయి వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం నేను మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో కదా నా ఇంజన్ డిపార్ట్మెంట్ని నేను హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట నా కింద ఒక పది మంది ఉన్నారనుకో ఒక్కొక్కరు ఇద్దరిద్దరు ఒక్కొక్క దేశానికి ఉన్న వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడుకోవడము అట్లా చేస్తూ ఉంటే నేను చెప్తానమాట మనం అందరం కలిసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కల్చర్కి తగ్గట్టు నేను మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ డే వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి లీవ్ ఇవ్వడము అట్లా ఇప్పుడు నా ఇండియా నేను ఇండియన్ కాబట్టి నా ఇండియా ఫర్ ఏంటి ఫెస్టివల్స్ని నేను ఫాలో అవుతా అన్నట్టు ఉండకూడదు ఒక్కసారి షిప్కి వెళ్ళింది అనుకో జగమంతా కుటుంబం నాది అన్నట్టు అక్కడ ప్రతి ఒక్క దేశం వాళ్ళు నా ఫ్యామిలీ లాగానే అనుకొని వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ నాతో పాటు ఒక ఇండియన్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాడు అనుకో వాడికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ కూడా నేను ఇవ్వలేను ఎందుకంటే నేను వాళ్ళందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి కాబట్టి ఒకవేళ ఇండియన్సే ఉన్నారనుకో నిజం చెప్పాలంటే ఏదో ఓవర్గా చెప్తున్నా అనుకుంటారు ఇండియన్స్తో వర్క్ చేయడం కన్నా వేరే దేశం వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మనము ఏంటి స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవుతాం వేరే వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తే ఇంకా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ మనకు తెలుస్తుంది ఇండియన్స్తో వర్క్ చేస్తే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తామనుకో ఏవో ఒక రీజన్స్ చెప్పి ఏవో పాలిటిక్స్ జరిగేవాడు అలా జరుగుతుంది ఒకే నేషనాలిటీ ఉంటే కొన్ని పాలిటిక్స్ ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఉంటుంది కానీ అవన్నీ చెప్పి కూడా వేస్ట్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఉన్నట్టే అవి సో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం మేనేజ్ చేసేసుకోవాలి ఏ అంటే ఎక్కువగా ఏ దేశం వాళ్ళు ఉంటారండి మోస్ట్లీ మన ప్రపంచంలో ఎక్కువ మెర్చెంట్ నేవీలో వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫిలిపీన్స్ ఫిలిపీన్స్లో వాళ్ళు ఎక్కువ మంది తక్కువ జీతాలకు వర్క్ చేస్తారనమాట సో ఎవరికైనా కమర్షియల్గా మనీ గురించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు ఎట్లా చీప్ లేబర్ దొరుకుతుందని చెప్పి ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు ఫిలిపీన్స్ మన ఇండియన్స్ గ్రీక్ వాళ్ళు పనామా చైనా వాళ్ళు కూడా రష్యన్స్ యుక్రేనియన్స్ ఇలా చాలా ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు ఇండియాలో ఎక్కువ మనం అనుకుంటాం కానీ ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్లలో బీహార్ వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర సముద్ర తీరం లేకపోయినా కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని నేను ఆశ్చర్యపోతాను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంత పెద్ద కోస్టల్ లైన్ ఉండి మనోళ్ళు ఎక్కువ వెళ్ళకుండా ఈ బీహార్ నుంచి వాళ్ళందరికీ ఎక్కడి నుంచి ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ జీతాలు ఎక్కువ అన్న విషయం తెలిసి వాళ్ళు అప్లై చేసి వాళ్ళు వస్తున్నారు నా దృష్టిలో ఏంటంటే నేను చాలామందికి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను మన వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్టల్ లైన్ చూస్తే వేరే స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన కోస్టల్ లైన్ చాలా పెద్దది యా సో ఇంత బాగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మన ఏరియా డెవలప్ అయిందంటే ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి అటాచ్ అయిన తెలంగాణ ఇవి కూడా ఫుల్ డెవలప్ అవుతాయి ఒక్కసారి కోస్టల్ ఏరియా డెవలప్ అవుతాయి సో ఇండియాలో కూడా ఇంకా మనకున్న పాపులేషన్కి చాలా రేర్ చాలామందికి ఈ ప్రొఫెషన్ గురించి తెలీదు ఏదో కొత్తగా అనుకుంటారు కానీ నిజంగా పాపులారిటీ పెంచుకుంటే మనం ఇంకా సంపాదించవచ్చు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ బీహార్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారండి అంటే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ తెలీదు కానీ ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళి తమిళ్ వాళ్ళు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు గుజరాత్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే సేమ్ నేను వర్క్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారా ఎప్పుడు అదృష్టం కొద్దీ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే మాత్రమే నాకు పండుగే అంటే షిప్లో ఎప్పుడు హిందీలో ఇండియన్స్ ఉంటే హిందీలో వేరే వాళ్ళు ఉంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే తెలుగులో మాట్లాడతాను నేను ఆ ఫీలింగ్ అంటే వర్క్ కాకుండా పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో సినిమాలు చూడడము తెలుగులో మాట్లాడము మన అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మరి షిప్లో ఉన్నప్పుడు పండగలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా అండి స్పెషల్ డేస్ ఇలా ఇప్పుడు నేను ఫారిన్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళ కల్చర్కి తగ్గట్టు క్రిస్మస్ మంచి చేస్తారు న్యూ ఇయర్ మంచి చేస్తారు ఇండియన్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు దీపావళి దసరా ఇవి బాగా సెలబ్రేట్ చేసేది సో ఏ కంపెనీకి తగ్గట్టు ఆ కంపెనీ మాకు వీకెండ్ సాటర్డే ఈవినింగ్ పార్టీ టైప్ చిన్నగా చేసుకుంటాం అనమాట ఒక వారం మొత్తం కష్టపడ్డాం కాబట్టి
ఒకవేళ నా డ్యూటీ అయిపోయింది ఆరు గంటలకి తాగి పొద్దున ఏడి ట్వెల్వ్ అది ఉండదు కాబట్టి దాని ప్రభావం అట్లా అట్లా పార్టీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకెక్కువ ఉంటాయి షిప్ లో ఎవరికి లేనన్ని రూల్స్ మాకే ఉంటాయి ఒక కంట్రీకి వెళ్ళాము అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ బయట వేయకూడదు పేపర్ బయట వేయకూడదు ఇక్కడ రూల్స్ ఇక్కడ ల్యాండ్ మీద ఎన్ని అయినా చేయొచ్చు చెత్త తీసుకెళ్ళి ఎదురు ఇంట్లో వేసిన ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు షిప్ లో ఒక ప్లాస్టిక్ ముక్క బయట పడితే పోలీస్ కేసెస్ వేస్తారు అంత రూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మాకు కొన్ని కామన్ గా వచ్చే డౌట్స్ కొన్ని ఉంటాయండి ఏంటంటే వాటర్ నాకు మీరు అన్నారు ఇవన్నీ ఫిల్టరేషన్ జరగాలని వాటర్ అసలు ఎలా తాగుతారు ఆ నీళ్లు మరి ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుందా యా ఇప్పుడు మనం ఆ ఒక వాటర్ ని సీ వాటర్ తీసుకున్నాము దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి ఆవిరి చేస్తే ఆవిరైందంతా ఫ్రెష్ వాటర్ మీద ఇట్లా డ్రాప్ డ్రాప్ లాగా ఉంటుంది చూడు ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ని మనం తీసుకొని తాగవచ్చు ఎందుకంటే ఉప్పు కింద ఉండిపోయింది మీద అది వచ్చింది అదే ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేస్తాం ఒక పెద్ద మిషన్లో ఆ సీ వాటర్ని తీసుకెళ్తాం దాన్ని వేడి చేస్తాము ఏదైతే ఆవిరి లాగా ఫామ్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ కండెన్స్ చేస్తాం అనమాట చల్లబరిచి ఆ వాటర్ని తీసి ఫ్రెష్ వాటర్ లాగా తాగుతాం ఉప్పు అంతా ఉప్పు వాటర్ అంతా బయటికి పంపిస్తాం మంచి వాటర్ని అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇది అంతా ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట నేచురల్ కెలామిటీస్ వస్తే అదృష్టం బాగుంటే నేషనల్ కెలామిటీస్ రావు ఒకవేళ వస్తే హ్యాండిల్ చేసుకోగలగాలి ఏదో ఒక షిప్ ఓల్డ్ షిప్ అనుకోండి పొరపాటున అంత క్లోజ్ చేసుకున్నాం మేము డోర్లు అన్నీ క్లోజ్ చేసుకున్నాం పొరపాటున ఒక డోర్ ఓపెన్లో వదిలిపెట్టారు అనుకో అలలు వచ్చాయి మెల్లమెల్లగా వాటర్ అంతా కంపార్ట్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మీరు టైటానిక్ సినిమా చూస్తుంటారు కదా ఒక ఒక చిన్న హోల్ లోపల హల్కి అయ్యి ఒక కంపార్ట్మెంట్కి వాటర్ వెళ్ళింది ఆ కంపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో కంపార్ట్మెంట్కి ఆ టైటానిక్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మాకు ఒక కొత్త రూల్ వచ్చింది అనమాట సేఫ్టీ సోలాస్ అని చెప్పి షిప్కి సేఫ్టీకి సంబంధించింది సో దాని తర్వాత ఒక కంపార్ట్మెంట్లో వాటర్ వచ్చింది అనుకో ఇంకో కంపార్ట్మెంట్లోకి రాకుండా ప్రొటెక్షన్ తీసుకునేటి కొన్ని వచ్చాయి అనమాట షిప్ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా సో కలామిటీస్ వస్తే వెంటనే తప్పించుకోవడానికి మా దగ్గర లైఫ్ బోట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ చిన్న లైఫ్ బోట్ ఎక్కి దింపేసుకొని మేము వెళ్ళిపోవాలి అనమాట ఓకే సో ఇలా ఎక్కడ అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే న్యాచురల్ కాల్స్ ఎలా మరి ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్ని నెలల పాటు అక్కడ ఉండిపోతారు కదా అంటే అవన్నీ సముద్రంలో వదిలేస్తారా పొల్యూషన్ కదా అని మాట్లాడతారు సో ఏం చెప్తారు ఏది ఇప్పుడు మన సీవేజ్ అంటారా దీని అంతా దీనికి కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా ట్రైన్లలో కూడా ఇప్పుడు మన ఏదైతే బాత్రూమ్ ఉంటుందో దాని కింద ఒక సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ లాగా పెట్టి అది కూడా ఫ్రెష్గానే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది ఓపెన్గా రైల్వే ట్రాక్ మీదనే వదిలేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగి దాన్ని ఫిల్టరేషన్ చేసి వదులుతున్నారు అలానే షిప్లో కూడా ఒక పెద్ద ప్లాంట్ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు మంది ఎక్స్క్రీట్ చేసేదంతా ఒక ప్లాంట్లోకి వెళ్తుంది దాన్ని అంతా ప్యూరిఫై చేసి సముద్రంలోకి వదులుతాం సో అది కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ అంతా ప్యూరిఫై ఉంటుంది సో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అది కూడా కెమికల్స్ అన్ని యూస్ చేసి ఫ్రెష్ చేసే వదులుతారు దాన్ని పొల్యూషన్ అనేది ఏం ఉండదు అంటారు రైట్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సరదా మూమెంట్స్ డాల్ఫిన్స్ కనపడతాయని కొన్ని ఫిషెస్ కనపడతాయని అంటూ ఉంటారు మీరు అలా చూసినవి ఏమైనా ఉన్నాయా నేను ఒకసారి ఒక డాల్ఫిన్స్ ఏంటంటే వాటికి సరదా అనమాట ఒక షిప్ వెళ్తుందంటే దాని ముందట వెళ్ళి దాని కాంపిటీషన్గా దాని ముందే వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడైనా డాల్ఫిన్స్ అలా వెళ్తున్నాయి నేను ఇంజన్ రూమ్లో వర్క్ చేసి ఉంటాను కదా డెక్లో మీద ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే డాల్ఫిన్స్ ఉన్నాయి అంటే వర్క్లో నుంచి వెళ్ళి నేను ఉరుక్కుంటూ ముందుకు వెళ్ళి కెమెరా పట్టుకొని తీస్తాను నన్ను షిప్లో అందరు అంటారు వీడు వీడు కెమెరామ్యాన్ ఏది ఉన్నా కానీ నాకు చెప్తారనమాట వీడు ఏది ఉన్నా క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటాడు కదా అని చెప్పి నాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఒకసారి డాల్ఫిన్స్ని చూసాను ఒకసారి దూరం నుంచి వెళ్ళి వేల్స్ ఉంటాయి అనమాట వేల్స్ ఏంటంటే ఒకేసారి వచ్చి బయటికి గాలి వదిలినట్టు ఒక ఇట్లా వదులుతాయి అనమాట సో ఆ వదిలినప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ ఇక్కడ వేలు ఉందని చెప్పి సో జూమ్ చేసి బైనోక్లర్స్ పెట్టుకొని జూమ్ చేసి చూస్తే పెద్ద వేలు ఇలా వెళ్తుంటే అవి సా షిప్ పక్కకి రావు దానికి సౌండ్ తెలుస్తుంది మిషనరీ సౌండ్ తెలిసి అది దూరం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా చూసినప్పుడు ఎగ్జైటింగ్ ఉంటుంది అవనే కాదు వింత వింత సీగుల్స్ అని చెప్పి పక్షులు కూడా మాతో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి ఒక కొన్ని నెలల పాటు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక పెసిఫిక్ ఓషన్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు అమెరికాలో ఎక్కిన పక్షి సీగులు జపాన్ వరకు మాతో ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఎగురుకుంటూనే వస్తుంది ఒకవేళ అలసిపోయింది అనుకో షిప్ మీద రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అలా 
తర్వాత సెకండ్ డే వచ్చిన తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది వీడు మామూలుడే మానవుడే నెక్స్ట్ డే నేనే కొంచెం ఫుడ్ తీసుకెళ్లి పెట్టాను అనుకో మాకు వ్యక్తుల కన్నా ఇట్లా ఫ్రెండ్ వాటిలో కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారనమాట పక్షులు కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాయి సో అక్కడ నడి సముద్రంలో ఫ్రెండ్స్ కూడా దొరికేస్తారు మీకు హ్యాపీగా యా సో వాటితో ఆ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంది ఎక్కువగా డాల్ఫిన్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటాయి యా డాల్ఫిన్స్ అంటే అదొక ఎగ్జైట్మెంట్ చిన్న ముద్దుగా ఉంటాయి కదా అవి చూడడానికి ఆడుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి మన షిప్ కు పోటీగా అందుకే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడతారు వాటిని చూడడానికి అవి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అవి హామ్ చేసేటివి ఉండవు సో అందుకే ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు అండ్ టైటానిక్ గురించి ఇందాక అన్నారు కాబట్టి కామన్ గా అలాంటి ఐస్ బాక్స్ ఏమైనా అడ్డం వస్తాయా అండి మీరు అలాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా నేను ఒకసారి వరల్డ్ లోనే సౌత్ అమెరికా మీరు తీసుకుంటే సౌత్ అమెరికా కింద అంటార్టికాకి దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ మైనస్ టెన్ డిగ్రీ అలాంటి టెంపరేచర్ ఉన్న ప్లేస్ కూడా వెళ్ళాను సో ఐస్ బర్గులు ఉన్న మా వెదర్ రూటింగ్ అంతా ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఎక్కడైతే ఐస్ బర్గు లేవో ఆ రూట్లోనే వెళ్తాం ఒకవేళ ఐస్ పెద్ద ఐస్ బర్గ్ ఉంటే చిన్న ఐస్ బర్గ్ని క్రాస్ చేసుకుంటే వెళ్ళగలం కానీ పెద్ద వాటిని క్రాస్ చేయలేము మమ్మ ఐస్ కట్ చేసుకొని వెళ్ళే షిప్పులు కొన్ని ఉంటాయి హల్ అట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు షార్ప్ ఎండ్ ఉంటుంది అది వెళ్ళిందంటే ఐస్ని కట్ చేసి వెళ్తుంది ఆ షిప్లు అయితే ప్రాబ్లం లేదు మామూలు షిప్లు అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఆ షిప్లో ఆ రూట్ని ఎంచుకోవు ఒకవేళ అలా వెళ్ళాలి అంటే దానికి స్పెషల్ షిప్పులు ఉంటాయి ఐస్ నుంచి వెళ్ళే షిప్లు ఐస్ బ్రేకర్స్ అని అంటారు వాటిని సో ముందుగానే మీకు అండ్ ఉంటుంది ఆ రూట్ లోనే వెళ్ళాలి అని ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఒక ట్రాఫిక్ రూట్ ఎలా ఉంటుందో షిప్ కూడా ఒక జనరల్ రూట్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మేము ఈ రూట్ లో వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఎక్కడైతే ఏ ఆపద లేకుండా ఉన్న రూట్ ని ఎంచుకొని వెళ్తాం మేము ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది శాటిలైట్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఐస్ బర్గ్ ఉంది ఎక్కడ లోత్ ఎంత ఉంది అన్ని తెలుస్తాయి ఎప్పుడైనా ప్యాసింజర్ షిప్స్ వెళ్తున్నప్పుడు అవి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఆగిపోయినాయి మీరు సేవ్ చేసిన సందర్భాలు ఇలా ఏమైనా ఉన్నాయా మొన్న ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై షిప్పింగ్ కెరియర్ ఒకరోజు మా రూట్లో మేము వెళ్తున్నాం మా కమర్షియల్ షిప్స్ ఒక పోర్ట్ నుంచి ఇంకో పోర్ట్కి ఈ టైంకి రీచ్ అవ్వాలి ఈ మినిట్లో రీచ్ అవ్వాలని రూల్ ఉంటుంది కొంచెం లేట్ అయినా పెనాల్టీస్ హెవీగా ఉంటాయి సో ఒక డిస్ట్రెస్ కాల్ వచ్చింది మాకు మాకు ఒక ఎంసిసి అని ఉంటుంది మెరైన్ అంటే ఇలా ఆపదలో ఉన్న షిప్స్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ సెంటర్ వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న పెద్ద షిప్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు సో మాకు వచ్చింది దగ్గరలో మీ దగ్గరలో ఒక పది నాటికల్ మైల్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక డిస్ట్రెస్ షిప్ ఉంది అందులో యాభై మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫుడ్ లేదు వాళ్ళు ఫుడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు వెళ్ళి ఫుడ్ ఇవ్వాలి లేదంటే వాళ్ళు ప్రాణాలు కూడా పోయే స్టేజ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అని ఒక డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ వచ్చింది మేము వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఆ ఏరియా మొత్తం తిరిగి ఏ ప్లేస్ అండి అది ఎగ్జాక్ట్ మెడిటేరియన్ సీలో మనం ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే అవి సెక్యూరిటీ రీజన్స్ తోటి వాళ్ళు ఎలా చేయరు వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా వెళ్ళి కొన్ని షిప్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ పేర్లు మనం బయట పెట్టలేము అలా వాళ్ళు ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి ఎవరికి తెలియకుండా క్రాస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు అట్లా డిస్ట్రెస్ కావాలి ఎటువంటి షిప్ అయినా కానీ హెల్ప్ చేయాలి మాకు రూల్ అనమాట నువ్వు కమర్షియల్ వేలో వెళ్తున్నావు కానీ డిస్ట్రెస్ కాల్ వచ్చింది వాళ్ళని అటెండ్ చేయి నీ షిప్కి వచ్చిన లాస్ ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ అయిపోద్ది సో అక్కడికి వెళ్ళాము వాళ్ళని ఆ ఫుడ్ అంతా మేము ప్యాక్ చేసి ఉంచామన్నమాట మొత్తం ఒక ఎనిమిది గంటల సర్చ్ ఆపరేషన్ అనమాట ఆ లొకేషన్లో ఉంది షిప్ అంటే వెంటనే దొరకదు ఆ షిప్ ఆ ఒక పాయింట్ వాళ్ళు చెప్తారు ఆ చెప్పిన పాయింట్కి ఆ ఐదు గంటలు ఆ షిప్ ఎటెట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది మళ్ళీ మేమంతా వెతుక్కొని వెతుక్కొని చీకట అవ్వక ముందు వెతకాలి మళ్ళీ చీకటి అయితే కనిపించడం కష్టం వాళ్ళ దగ్గర లైట్లు ఉండవు ఏమి ఉండవు అవి నేను మామూలు షిప్స్ కదా వాళ్ళని దొరికించుకొని వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఫుడ్ ఒక ఆయుధ వాళ్ళు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఫుడ్ తిన్నారో తినలేదో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి మనం ఇట్లా వాళ్ళకు ఒక చిన్న బాటిల్ ఏదైనా ఇచ్చిన మా దగ్గర అప్పుడు ఒక వారం రోజుల పోర్ట్కి రీచ్ అవుతాం అనమాట ఫుడ్ ఎంతైతే మాకు మూడు రోజులకు సరిపడా ఫుడ్ ఉంచుకొని మిగిలిందంతా వాళ్ళకి ఇచ్చాం ఎందుకంటే మాకు తెలుసు మేము నెక్స్ట్ పోర్ట్కి వెళ్తే ఎట్లయినా తినగలం మేము అడ్జస్ట్ అవుతాం కానీ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో అలా ఇచ్చాము ఆ తర్వాత వాళ్ళు మాకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారనమాట ఇండివిజువల్గా ఇవ్వరు షిప్ నేమ్ తోటి క్యాప్టెన్ యూ డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ మీ క్రూ అంత కష్టపడి ఇట్లా
ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆపద జరిగింది ఒక షిప్పుడు వాళ్ళని రక్షించాలి అంటే ఒక రెస్క్యూ బోట్ వేసుకొని నా షిప్కి వెళ్ళాలన్నమాట నాతో పాటు నలుగురు ఉంటారు అలాంటి టీంలో నా నేను ఒక ర్యాంక్ అనమాట ఇంజనీర్ని ఒక చీఫ్ ఆఫీసర్ ముగ్గురు క్రూ ఉంటారు సో అలాంటి అదృష్టం ఎప్పుడో కానీ రాదు అదృష్టం నాకు రక్షించడానికి పాపం వాళ్ళకి దురదృష్టమే అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నందుకు బట్ ఇది ఎప్పుడో కానీ జరుగుద్ది కానీ అట్లా రక్షిస్తే మాత్రం ఇన్ని రోజులు నేర్చుకున్న ట్రైనింగ్కి అబ్బా ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు మనం రియల్గా వాళ్ళని హెల్ప్ చేసామన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రౌడ్ మూమెంటే కదా అవన్నీ యా ప్రౌడ్ మూమెంటే అది మరి మెరైన్ ఇంజనీర్స్కి శాలరీ ఎంత ఉంటుందండి ఎలా మెరైన్ ఇంజనీర్స్ శాలరీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కంపెనీ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో అన్నిటికన్నా తక్కువ జీతాలు ఉంటాయి ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి జీతాలు ఇప్పుడు జూనియర్ ర్యాంక్ ఎవరైతే ఫిఫ్త్ ఇంజనీర్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక యాభై వేలు నెలకు వస్తుంది అనుకో ఓన్లీ పని చేసినప్పుడే జీతం ఇప్పుడు లీవ్లో ఉన్నప్పుడు జీతం ఉండదు సో ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ జీతాలు ఇచ్చేస్తారు ఫోర్త్ ఇంజనీర్కి నేను ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా డాలర్స్లో ఇస్తారు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఇండియన్ రూపీస్లో ఫోర్త్ ఇంజనీర్కి థర్డ్ ఇంజనీర్కి ఒక రెండు లక్షల యాభై వేలు వరకు వస్తుంది ఒక సెకండ్ ఇంజనీర్కి డిపెండ్స్ వాడు పెద్ద కంపెనీలో ఎక్కువ ర్యాంక్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఉన్నాడు అనుకో నెలకి వాడు నాలుగు లక్షలు రావచ్చు ఐదు లక్షలు రావచ్చు అదే గవర్నమెంట్ కంపెనీలో ఎస్ఏ లాంటి కంపెనీలో ఉంటే వాళ్ళకి రెండు లక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సెకండ్ ఇంజనీర్కి చీఫ్ ఇంజనీర్కి ఒక యాభై వేలు ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే జనాలు అందరూ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు ఇది ఎప్పుడు తెలుసా చాలా కష్టపడి కాంపిటీషన్ అంత తట్టుకొని ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్కి ఇది వస్తుంది ఇంత శాలరీ వస్తుంది కాకపోతే దీన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఇప్పటికీ చాలామంది మెసేజెస్ పెడతారు నన్ను ఈ బ్రోకర్ మోసం చేశాడు సార్ నాకు వచ్చే ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజెస్లో యూట్యూబ్లో షిప్పింగ్ ఫీల్డ్ గురించి నేను మోసపోయాను నేను మోసపోయాను వీడికి డబ్బులు ఇచ్చాను అందరికి ఏంటంటే ఈజీ వేలో షిప్ ఎక్కేసేయాలి దీనికి ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది నాలుగేళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వన్ ఇయర్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ కొన్ని క్వాలిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి ప్రమోషన్కి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈజీ నేను ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్లో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినా కానీ ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి నేను మూడు నాలుగు సార్లు ఫెయిల్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి అంత టఫ్ ఉంటుంది ఈ ర్యాంక్ రావాలంటే మరి అటువంటిది డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఒక మనీ ఇచ్చి షిప్ ఎక్కిస్తా అని మోసం చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళందరికి ఒక్కటి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను అట్లా మోసపోకండి మీరు వాళ్ళ మీరు నన్ను చూసి ఇట్లా అవుతున్న ఇట్లా ఈజీగా సంపాదించట్టు అని అనుకుంటున్నారు అలా కాదు ఇప్పుడు చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయి ఎవరైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ ఎట్లా ఈజీగా డబ్బు సంపాదిద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నారు సో మనం మోసపోవడం నిజంగా మన తప్పే మనము ఆశతోటి చూస్తున్నాం కాకపోతే రీసెర్చ్ చేయాలని చెప్తున్నాను నేను షిప్లో ఉంటాను ఈ కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఈ కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది నాకు ఇంటర్నెటే తక్కువ ఇప్పుడు నేను ఆ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ ఎలా చేయగలను నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వంత నువ్వు రీసెర్చ్ చేసుకో అందులో ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళని అడుగు వాళ్ళకి నిజంగా జాబ్ వచ్చిందా లేదంటే మోసం చేసిందా నీ అంత నువ్వు రీసెర్చ్ చేసుకోకుండా నీ జీవితానికి నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు అనుకో ఐ మీన్ రీసెర్చ్ చేసే ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నువ్వు చేయలేదు అనుకో ఇంకా నువ్వు మోసపోవడానికి రెడీగా ఉన్నట్టే కదా సో మంచిగా రీసెర్చ్ చేయి నీకు నిజంగా తెలివి ఉంటే సోషల్ మీడియాలో అన్నీ తెలిసిపోతాయి అంటే ఆ కంపెనీ ఎటువంటిది నిజంగా మోసం చేస్తారా లేదా అవన్నీ తెలుసుకొని జాయిన్ అవ్వండి నమ్మకం ఉంటే జాయిన్ అవ్వాలి నేను రాంగ్స్ చెప్పేయొద్దు అని చెప్పి చాలా మందికి వద్దు అనే చెప్తాను మెర్చిన్ అవి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా వద్దు ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలని పట్టుదలతో ఉన్నారా రీసెర్చ్ చేయండి మీరంతా మీరు రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వండి చీఫ్ ఇంజనీర్ అండ్ క్యాప్టెన్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క షిప్ కు ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంటుంది యావరేజ్ గా నేను చెప్పింది ఆయిల్ ట్యాంకర్ ని ఇప్పుడు బల్క్ క్యారియర్ అని ఒకటి ఉంది అందులో రైస్ గ్రెయిన్ వీట్ అటువంటి అది ఎక్కువ డేంజర్ ఉండదు కంటైనర్ షిప్స్ లో కూడా ఎక్కువ డేంజర్ ఉండదు మేము ఆయిల్ ట్యాంకర్ కాబట్టి కొంచెం డేంజర్ ఎక్కువ గ్యాస్ ట్యాంకర్ అంటే ఇంకా రిస్క్ ఎక్కువ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగిన కొద్దీ జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేసేది అయితే ఆయిల్ అండి క్రూడ్ ఆయిల్ నేను క్రూడ్ ఆయిల్ క్యారీ చేసే షిప్ లలో వర్క్ చేస్తాను వీటికి స్పీడ్ లిమిట్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యే ఉంటుందా ఎంతలో ఏ షిప్ అయినా గాని ఒక 12 నాట్స్ నుంచి అలా 15 నాట్స్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది అంటే మన మన కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ లో వెళ్తది షిప్ షిప్ లు అనేవి అంత హెవ
ఒక్కొక్క ఐటమ్ అన్ని డబ్బులు ఉన్న దాంట్లో ఫస్ట్ అది చేయి పెట్టింది అనమాట అది పట్టుకొని తర్వాత ఇంకో చేతి సెతస్కోప్ పట్టుకుంది సో అతను చెప్పింది నువ్వు బాగా సంపాదించినానని నన్ను డాక్టర్ చెయ్యి అని చెప్పి మీరు బాగా వచ్చింది కాబట్టి ఫ్యామిలీ సిక్స్ మంత్స్ పాటు కంటిన్యూగా అక్కడ ఉండిపోతారు ఫ్యామిలీని మిస్ అవరా నా వీడియోస్ చూడండి మీరు ఇప్పటివరకు మెరైనర్స్ కొందరు తెలుగులో ఎవరంత ఎక్కువ చేయలేదు వీడియోస్ హిందీలో చేసేవాళ్ళు పర్మిషన్ ఉంటుందా నేను యాక్చువల్లీ అది అడుగుదాం అనుకున్నాను ఏమనరా వీడియోస్ అలా చేసుకున్నప్పుడు నేను వీడియోస్ చేసేది నా వర్క్ లైఫ్ని చూపించను ఎక్కువ అసలు వర్క్ లైఫ్ గురించి నా షిప్లో ఇప్పటి వరకు నేను ఏ వర్క్ చేస్తున్నాను నా ఇంజన్ ఇలా ఉంది నా మిషనరీ ఇలా ఉందని ఏ వీడియోలో చూపెట్టలేదు నా వర్క్ నా వర్క్ టైం అయిన తర్వాత ఏదైతే ఖాళీగా నా అకామిడేషన్లో ఉంటానో బైక్ డెక్ మీద తిరుగుతున్నాను సముద్రాన్ని చూస్తున్నాను నా కళ్ళతో చూసింది అవి షూట్ చేసుకోవచ్చు అలా షూట్ చేసుకోవచ్చు అది నా పర్సనల్ లైఫ్ షిప్లో నేను ఖాళీ టైంలో ఉన్నా కొందరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటారు వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే నా టైంని నేను నా వీడియోస్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఫ్యామిలీకి వీడియో కాల్స్ చేయటం యా ఇంటర్నెట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు శాటిలైట్ తోటి నడుస్తుంది ఒక హండ్రెడ్ ఎంబీ ట్వంటీ డాలర్స్ కాస్ట్ అలా ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం తక్కువ నేను మ్యాక్సిమం పాప పుట్టిన తర్వాత పాపకి ప్రతిరోజు ఒక మినిట్ వన్ మినిట్ అయినా కనిపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ కుదరకపోతే వాయిస్ కాల్ మాట్లాడతాను ఒకవేళ అది కుదరలేదు అంటే మెసేజెస్ అయితే అదృతితో చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో వాళ్ళతో చేస్తాను ఏదైనా పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఫస్ట్ నా గోల్ ఏముంటుంది అంటే అక్కడ ఏజెంట్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే సిమ్ కార్డ్ ఇవ్వండి రా బాబు మీ కంట్రీ సిమ్ కార్డ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అక్కడ సిమ్ కార్డ్ తీసుకొని వెంటనే వీళ్ళకి వీళ్ళకి వీడియో కాల్ చేసే ముందు ఫస్ట్ నా ఏమి ఏముంటుంది అంటే నేను ఇప్పటివరకు ఎడిట్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ వాళ్ళకి పంపడం ఫస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత వీడియో కాల్ చేస్తూ ఉంటాను సో మిస్ అయితే అవుతారు బట్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు అంత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు బట్ గుర్తొస్తూ ఉంటారు కదా ఆ టైం చాలా అంటే నేను బయట ఎక్కువ ఎగ్జిబిట్ చేయను కానీ ఇప్పుడు మా పాప పుట్టినప్పుడు నేను లేను నా పాప ఫస్ట్ బర్త్డేకి లేను ఇట్లా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే డాడీకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే మనం పక్కన ఉంటే బాగుండు అనే సిచ్యువేషన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి లైఫ్లో అవన్నీ కొన్ని మిస్ అవుతూ ఉంటాము అవి డిసడ్వాంటేజ్ మెయిన్ షిప్పింగ్ ఫీల్డ్లో జీతాలు ఎక్కువ ఉండడానికి రీజన్ నేను ఇదే అనుకుంటాను ఎందుకంటే మనిషికి కావాల్సిన సోషల్ లైఫ్ మిస్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇది మేము మాకు ఇస్తున్నారని మేము అనుకుంటాం అంతే సో ఖచ్చితంగా మిస్సింగ్ అనేది ఉంటుంది తప్పకుండా మిస్సింగ్ నాకు ఒక్కడిగానే కాదు నేను ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉంటానంటే నేను ఒకవేళ బాధలో ఉన్నాను నా మా పాప బర్త్డే మిస్ అయ్యాను అది ఒక చిన్న లోటు నాకు అదే సిచ్యువేషన్కి నా జూనియర్కి వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయి ఉంటుంది షిప్ నడి సముద్రంలో ఉంది వాడు వెళ్ళలేడు ఇంటికి కోవిడ్ స్టేజ్లో నిజంగా నాకు ఎదురైన ఒక సమస్య అతనితో వర్క్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే షిప్ నడవాలంటే నేను వాళ్ళతో వర్క్ కూడా చేయించుకోవాలి ఆ రోజు పొద్దున్నే వాడికి తెలిసింది వాళ్ళ మదర్కి కోవిడ్ వచ్చి సడన్గా సీరియస్ అయ్యి చనిపోయారని చెప్పి ఎంత వాడు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటాడు నేను రూమ్లో ఉంటే ఒక్కరిని నేను రూమ్లో ఉన్నాను అనుకో సైకలాజికల్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాను సార్ నేను మీతోటే వర్క్ చేస్తాను అని అంటాడు కానీ ఎంత వర్క్ చేసినా నాకు మళ్ళీ లోపల ఒక నాకు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే నేను ఎట్లా తట్టుకోగలను నా జూనియర్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నా నేను వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతాను అప్పుడప్పుడు నేను సీనియర్ అయినా కానీ నేను అప్పుడప్పుడు జూనియర్స్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి అప్పుడు నేను ఫీల్ అవుతాను నేను పాప బర్త్డేకి మిస్ అయింది చాలా చిన్న విషయము పాపం వాడి ఇంకెంత ఫీల్ అవుతున్నాడు ఈ కంపారిజన్స్ ఇలాంటి వాటిలో నేను చేసుకుంటాను మనం ఎప్పుడు ఆడు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు నా జీతం ఇంత అని కంపేర్ చేసుకునే బదులు వాడి బాధ కన్నా నా బాధ ఎంత తక్కువ అని ఆలోచించుకుంటే హ్యాపీగా ఉండగలం మనం పాజిటివిటీ యా అట్మాస్ఫియర్ కంప్లీట్గా మన ముందు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళగా నా పొజిషన్లో నేను ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని వీడియోస్ నేను పెడతాను షిప్లో వర్క్లో అందరు బిజీగా ఉంటారు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది అక్కడ అందరిని గ్యాదర్ చేస్తాను ఈరోజు వర్క్ అయిపోయింది కదా మొత్తం మీరు ఆడుకోవాలి వన్ అవర్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఆడుకోవాలి లేదంటే ఒక ఇంజన్ రూమ్లో ఒక ప్లేస్లో ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో బాస్కెట్ బాల్ ఇది ఒకటి తయారు చేయించి అక్కడ వెళ్ పెట్టిపెచ్చి బాల్ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంటుంది ఆ బాల్ తోటి ఆడుకోండి ఏంటంటే అప్పటి వరకు వర్క్లు అప్పుడప్పుడు కోపాలు తాపాలు ఉంటాయి నీ వల్ల ఇది చేయలేదురా నువ్వు ఇది చేయలే
ఇంజనీర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాకు డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోయాయి తెలిసిపోయింది అసలు మేమే షిప్ లో ఉన్నట్టుగా అంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు చాలా మంది ఎన్నో రోజుల నుంచి నన్ను అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఇవి నాకు చెప్పే అవకాశం దొరికింది ఎక్కువ మందికి తెలిస్తే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీని గురించి తెలుసుకోండి బట్ ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నాను మీరు షిప్పింగ్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే అబ్బా వీడు మంచి యూట్యూబర్ బాగా సంపాదిస్తున్నాడు ఈజీగా ఉంది అని అనుకోకండి ఈ యూనిఫామ్ బయటికి కనిపించడానికి ఇలా ఉంటుంది రియల్ లైఫ్లో నా డ్రెస్ మొత్తం ఆయిల్తో నిండిపోయి చేతులంతా నల్లగా ఉండి కష్టంతో నిండి ఉంటుంది సో ఆ కష్టాన్ని మీరు భరించి ఎటువంటి బ్రోకర్లకి ఏజెంట్లకి డబ్బులకి మోసపోకుండా న్యాయంగా జాయిన్ అవ్వగలిగితే జాయిన్ అవ్వండి మంచి మాట చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజశేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ